208. mektup. Bu mektup kıymetli oğlu Meyan Muhammed Sadık'a yazılmıştır. Kandesallahu esrarehumel aziz. Salik kendini peygamberlerin makamında görür. Bunun sebebi bildirilmektedir. Sevgili yavrum, soruyorsun ki Salik tasavvuf yolunda yükselirken bazen kendini peygamberlerin aleyhim esselavatü ve teslimat makamlarında buluyor ve bazen bu makamların da üstüne çıktığını anlıyor. Halbuki söz birliğiyle bildirilmiştir ki peygamberler aleyhimüsselavatü ve tahiyyat herkesten daha üstündür. Evliyanın bütün kazançları rahmetullahi aleyhim ecmaîn peygamberlere uydukları içindir. Onların yolunda gitmekle evliyalığa kavuşmuşlardır. Cevap Salik'in gördüğü makamlar, peygamberlerin uruç ettikleri, yükseldikleri makamlar değildir. O büyükler uruç ederlerken, o makamlardan çok yukarı yükselmişlerdir. Çünkü o makamlar, o büyüklerin mebde-i teayyünleri olan Allahü Teala'nın isimleridir. Allahü Teala'dan gelen feyizler, nimetler hep mebde-i teayyün denilen bu isimlerden gelir. Çünkü Allahü Teala'nın arada isimleri olmadan bu alemde hiçbir ilgisi yoktur. Allahü Teala'nın mahluklara ihtiyacı ve mahluklarla doğrudan doğruya ilgisi yoktur. Ankebut suresi 6. ayeti kerimesinde mealen elbette Allahü Teala'nın bu alemlere hiç ihtiyacı yoktur buyuruldu. O büyükler Yükseldikleri makamdan geri inerken, yukarıdaki nurları da birlikte indirirler ve kendilerine mahsus olan bu isimlerde yerleşip kalırlar. Bunun için bir kimse bunları ararsa, bu yerleştikleri makamlarında bulur. Zat-ı ilahiyi isteyen, yüksek yaratılışlı bir kimse, yükselirken bu isimlere yetişir ve onlardan da yukarıya geçer. Allahü Teala'nın dilediği makama kadar yükselir. Fakat bu salik yukarıdan aşağı inerken kendi mebdeyi tayyuni olan ve peygamberlerin aleyhisselam bulundukları isimlerden daha aşağıda olan isme gelip yerleşince kendi makamı ile onların makamları arasındaki farkı anlar. İşte daha üstün olmak bu makamlarla ölçülür. Makamı yüksek olan kimse daha yüksektir. Salik kendi makamı olan isme inmedikçe ve bu makamın daha aşağıda olduğunu anlamadıkça o büyüklerin daha üstün olduklarına zevkle ve hal ile inanmaz. Daha üstün olduklarını işiterek söylemektedir. Önce iman etmiş olduğu için yüksek olduklarını söyler. Fakat vicdanı sözüne uygun değildir. Bu zaman Allahü Teala'ya sığınması, yalvarması, cahil ve zavallı olduğunu söylemesi Doğrusunun kendisine bildirilmesi için dua etmesi lazımdır. Bu hal saliklerin ayak kayacak, tehlikeye düşecek yerleridir. Bu yazımızı bir misalle açıklayalım. Biliyoruz ki duman sıcak sıvı ve katı zerrelerdir. Sıcak oldukları için genişlemiş, hafiflemiş olan sıvı ve katı tanecikler havada yükselir. Bunu görünce katı ve sıvı taneciklerin Havadan daha hafif olduklarını söylemek doğru olmaz. Çünkü taneler ısı enerjisi tarafından kaldırılmaktadır. Soğudukları zaman yine geri aşağı inerler, yere düşerler. Kendi yerlerinin havadan daha aşağı olduğu anlaşılır. Salik de o makamlardan yukarı fazla muhabbet enerjisiyle sürüklenmektedir. Kendi makamı o makamlardan aşağıdadır. Buraya kadar bildirdiklerimiz müntehi için idi. Müntehi tasavvuf yolunda çıkabileceği derecelerin sonuna varan veli demektir. Yolun başlangıcında böyle sanılırsa kendini büyüklerin makamlarında bulursa bunun sebebi başkadır. Şöyle ki sonlarda bulunan her makamın yolun başında ve ortasında benzerleri görünüşleri vardır. Başlangıçta ve yolda olanlar bu görüntülere gelince, o makamların kendilerine geldiklerini sanırlar. 
bir şeyin görüntüsüyle kendisini ayırt edemezler. O büyüklerin görüntülerini, benzerlerini de makamlarının görüntülerinde bulunca o büyüklerle ortak olduklarını sanırlar. Zannettikleri gibi değildir. Bir şeyin gölgesini kendisine benzetmekten başka bir şey değildir. Ya Rabbi, her şeyin özünü, yapısını bize bildir. Sevgili Peygamberin hürmetine bizleri boş, faydasız şeylerle vakit geçirmekten koru. Amin.